క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల అంశము కాపుదల మీకు కాపుదల ఉందా కీర్తనలు తొంభై ఒకటి ఒకటి చూద్దాం మహోన్నతిని చాటన నివసించువాడే సర్వశక్తినీడును విశ్రమించువాడు ఆయనే నా ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకున్న దేవుడిని నేను ఇహో అని గుర్తు చెప్చున్నాను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఎవరండి మహోన్నతుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఎవరు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఒక్క మాటలో అంధకారములో నుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నేను సేవించే జీవము కలిగిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి హాలల్లో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాంటి దేవుణ్ణి నేనైతే ఆశ్రయించాను ఇవి ఆశ్రయించేవా ఆశ్రయించిన వారికి దేవుడు ఎట్లా ఉంటాడంటే ఆశ్రయ దుర్గమ్మగా ఉంటాడంట హాలల్ లూయ కనుకనే ఆయన్ని గనక మహోన్నతుని చాటున ఈయన మహోన్నతుడు ప్రభు చెప్తున్నారు నేను మహోన్నతుడు నగుదును ఎక్కడ అన్య జనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదును అని చెప్తున్నాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు ఏ ప్రాంతంలో ఏ స్థలంలో ఏ ప్రజల మధ్య జీవిస్తున్నప్పటికీ కూడా నీవు గనక ఆ మహోన్నతుని చాటుని గనక నువ్వు నివసించినట్లయితే నీకే భయం లేదు ఆయన నీ కాపుతల ఆయన నీ కాపరి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు వారు కూడా అనేక మార్లు రక్షించబడిన దినములలో నెలల్లో కాదు రోజుల్లోనే ప్రభు వారు వచ్చి అప్పటికి బైబుల్ నాకు తెలియదు బైబుల్ కూడా అప్పటికి నేను తీసుకోవాలి నా చేతుల్లో లేదు అప్పటికి బైబుల్ కూడా అలాంటి సమయంలో ప్రభు వారు వచ్చి నా చెవులలో మాట్లాడేవారు నా చెవులు రీసౌండ్ వచ్చేసి మాట్లాడుతుంటే మొత్తం కీర్తన తొంభై ఒకటి మొత్తం నాకు వినిపించేవారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే ఆయన ఆయన్ని కాపరగా చేసుకుని అంటే నీవే తప్ప నాకు మరొక రక్షకుడు లేడు నీవు నాకు కావాలి నీతోనే నా జీవిత నిద్రములు సాగిపోవాలి ప్రభా ఏసయ్య నాకు నువ్వు కావాలి నీ కాపుదల కావాలి నీ భద్రత కావాలి అని ప్రభు దగ్గర ఏడ్చేదాన్ని ఎంతగా ఏడ్చేదాన్ని అంటే అది మాటల్లో చెప్పలేను నేను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక నా భర్త అనేవారు ఏమి అస్తమాను మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దేవుడితో నేను నడుస్తూ మాట్లాడేదాన్ని పడుకునే సమయంలో మాట్లాడేదాన్ని ప్రభుతో నా భర్త బీడ్ల నిద్రపోతున్నప్పటికీ కూడా నాకు ప్రత్యేకంగా ఒక ప్లేస్ చూసుకుని ఆ ప్రక్కని కొంచెం ప్లేస్ చూసుకుని సపరేట్గా ప్రత్యేకముగా ఆ స్థలంలో ఉంటూ ప్రభుతో మాట్లాడేదాన్ని నేను దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభు నీ కాపుదల నాకు కావాలి తండ్రి అని ప్రభుతో నేను మాట్లాడుతుంటే ప్రభు నాతో మాట్లాడేవారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడు ఈ కీర్తన తొంభై ఒకటి మొత్తం మాట్లాడినారు అనేక సార్లు మాట్లాడారు నా తండ్రి హలలు ఎవరైతే ప్రభుని ఆశ్రయిస్తారో ఈ కాపుదల కావాలి ప్రభు అని ఎవరైతే ఆ మహోన్నతుని చాటను నివసిస్తారో అందుకే అక్కడ భక్తులు చెప్తున్న మాట మహోన్నతుని చాటను నివసించేవాడే సర్వశక్తి నిడను విశ్రమించేవాడు ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఇంకా చూస్తే ఆయన సత్యము కేడుమును డాలునయ్యి ఉన్నది ఆయన సత్యాన్ని చెప్పేవాడు డాలు అపవేదేస్తున్న ప్రతి అగ్ని బాణాలను కూడా లయపరిచేవాడు హలే లూయ ఆ కేడుమును డాలునయ్యి ఉన్నదట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాంటి ఆయన్ని నువ్వు కాపుదలగా ఆయన రెక్కల చాటున ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల క్రింద నువ్వు వచ్చినట్లయితే సురక్షితముగా ఉంటావు ఆయన కాపుదలు నీకు కావాలి ఈరోజు అయితే నేను సేవించే నేను ప్రేమించే నేను వెంబడించే నా ప్రాణప్రియుడు నజరుడు యేసు ఆయన ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాపుదలు లేదా నా కుమార్ అన్న కుమార్తె నేనున్నానుగా నా దగ్గరకు వచ్చేసి నేను కాపాడేవాడిని రక్షించేవాడిని అని ప్రభు చూడండి నీకు అపాయమేమయో రాదు ఎక్కడుంటే ఆయన కాపుదల్లో ఉంటే 
దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ కపాయమేమయు రాదు ఏ తెగులను నీ గుడారమును సమీపించదు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలూయ నువ్వు గనక ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నట్లయితే ఏ అపాయము రాదట ఏ తెగులను నీ గుడారం సమీపించదట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక గుడారం అంటే మన దేహమే గాని ఇల్లే గాని ఏ తెగులు ఏ అపాయము రాదు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఏహో తన దూత కంట ఆజ్ఞాపిస్తాడంట ప్రభువారు హాలూయ నీ పాదములకు రాయి తగులకుండా వారి నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తుకొందరు ఎత్తుకుంటారంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలూయ మరి నిన్ను ఎత్తుకున్నారా నిన్ను ఎత్తుకుంటాను రా నా కుమారుడా నా కుమార్తె నిన్ను కాపాడేవాడు నేనే నా కుమారుడా నా కుమార్తె అంటుంటే ఒకవేళ నువ్వు రావట్లేదేమో ఇలా ఆయన నన్ను కాపాడే దేవుణ్ణి రక్షించే దేవుణ్ణి అని ప్రభు పిలుస్తున్నారు మరి ఆ మహోన్నతుని చాటున నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఈరోజు ఇష్టపడాలి నువ్వు ఎందుకంటే సమయం లేదు ఎవరిని మృంగుదున అని గర్జించి సింహాల శాతం తిరుగుతూ ఉన్నాడు కనుక నువ్వు కంప్లీట్గా ప్రభు మీద కనుక ఆధారపడినట్లయితే ఆయన నీకు ఆయన కాపుదల ఉంటుంది నీకు ఆయన కాపుదల ఉంటుంది నువ్వే ప్రాంతానికి వెళ్తా నే స్థలంలో నిలబడిన ఏ అపాయం నీ దగ్గర రాదంట నీ పాదములకు రాయి తగులకుండా ఆయన దూతనంట ఆ దూతను పంపిస్తాడంట ప్రభువారు ఆ దూత వచ్చి నీ పాదల కింద చేతులు పెడతారంట దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక ఏ నా కాపుదల్లో ఉంది నువ్వు వెళ్ళు నా కుమారుడు పలానా ప్లేస్కి వెళ్తున్నాడు పలానా చోటకి వెళ్తున్నాడు వెళ్ళు అని తన దూతకి ఆజ్ఞాపిస్తారంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వారు ఏం చేస్తారట నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తు పట్టుకుంటారంట హాలెల్లు ఎంత మంచి దేవుడు మన దేవుడు మన కాపరి ఈ కాపాడేవాడు నేనేనమ్మా అని చెప్తున్నాడు ప్రభువారు అంటే ఇంకెవరు కాపాడరా కాపాడరుగా కాపాడరు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఈయన మాత్రమే నేను కాపాడేవాడు ఈయన యొక్క రెక్కల చాటుకు వచ్చినట్లయితే ఆయన రెక్కల క్రింద సురక్షితముగా ఉంటావు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక మరొకరి రెక్కల కింద ఉంటే సురక్షితం ఉండదు వాడు కబలించేస్తాడు నీవు గనక ఈ కాపాడేవాడు నేను సేవించేవాడు లోకంలోని సర్వ మానవాళి కొరకు రక్తాన్ని కాల్చి ప్రాణం పెట్టి ఆయన నిన్ను నన్ను నీ యొక్క నా యొక్క పాపాలను కడిగి తన స్వకీయ కుమారుడిగా కుమార్తెగా మరి చేసుకుని నిన్ను కాపాడడానికి వచ్చిన వాడైన ఆయన కాపరిగా ఉండాలి ఆయన కాపదల నీకు ఉండాలి మరొకరిని కాపదల ఉందనుకో నువ్వు భ్రమ పెడుతున్నాడు జాగ్రత్త ఈయన కాపాడే దేవుడు ఈ కాపాడే దేవుని యొక్క సజీవ రెక్కల చాటుకు వచ్చినట్లయితే ఆయన ఆశ్రయంగా నువ్వు చేసుకున్నట్లయితే నీకు ఏ అపాయం వాటిలేదు ప్రభు చెప్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళే ప్రతి మార్గంలో ఆయన తోడుగా ఉంటారంట దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఎప్పుడు ఒంటరిగా పంపించడు ఆయన కాపాడేవాడు చూడండి మీ పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఒంటరిగా బయటకు పెట్టని పంపిస్తారా పంపిస్తారా పంపించరు లేకపోతే ఆ చిన్న బాబు కానీ పంపిస్తుంటే అన్నయ్యని తీసుకున్న అక్కని తీసుకున్న పంపిస్తుంటారు పెద్ద పిల్లల నుంచి పంపిస్తుంటారు ఒంటరిగా ఎప్పుడు కూడా నేను చిన్న బిడ్డలా పంపించావా ఎందుకంటే నీ కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు కాబట్టి నీ పేగు తెంచుకుని కన్నావు కనుక నీ బిడ్డ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో నీ బిడ్డలు ఎలా కాపాడుకుంటున్నావో నీ పిల్లలు నీ కాపుదల్లో ఉంటేనే బాగుంటారు తప్ప పక్కన వాళ్ళకి ఇస్తే కాపాడతారా ఏమండి కాపాడలేరు పెంచుకున్నాడు పెంచుకున్నట్టే ఉంటాడు కానీ కన్న తండ్రి కన్న తండ్రి హాలల్లు దేవునికి మేము కలిగిన గాక నువ్వు కన్నావు కనుక నీ బిడ్డని ఎల్లప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉన్నావు ఈ లోకంలో అయితే ఎంత చెడ్డవాడైనా ఎంత చెడ్డదైనా తల్లి అయినా తండ్రి అయినా తన బిడ్డలు కాపాడుకుంటూ ఉంటారు నా పిల్లలు నా పిల్లలని మరి నీకే ఎంత ప్రేమ నువ్వే ఎంతగా నీ బిడ్డలు కాపాడుకుంటుంటే నిన్ను నన్ను ఆయన సృష్టి చేసుకున్న ఆయన పిల్లలమైన మనల్ని రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి విలువ పెట్టి వెల ఇచ్చి నిన్ను నన్ను కొనుక్కున్నాడు ఆయన నిన్ను నన్ను కాపాడే దేవుడు ఆ కాపాడే ఆయన యొక్క కాపుదల్లో ఉంటేనే నీకు నాకు క్షేమం ఉంటుంది సహోదరి ఆ సహోదరి హాలే లూయ మరి ఎవరిని రోజు ఆశ్రయించావు ఎవరు కాపుదల్లో ఉన్నావు నిన్ను కాపాడేవాడైనా 
ఒకసారి గమనించండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక రాష్ట్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతంలో దానికి మంచిగా ప్రేమించే ఒక కుటుంబం ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా అమ్మ మీరు మా దగ్గరే ఉండాలి మీరు మా దగ్గరే ఉండాలని చెప్తుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మా గృహంలో ఉండాలి మీరు అని చెప్తుంటారు దేవునికి మహిమ ఆ గృహంలో ఎందుకు ఉండమంటున్నారంటే ప్రభు నాకు తోడై ఉన్నారని వారు గుర్తించారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెల్లూయ మీరు వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో కార్యం చేస్తున్నారు మా ఇంట్లో అని చెప్తుంటారు వాళ్ళు హాలెల్లూ ఒక వ్యక్తి దేవుని కాపుదల్లో కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఏ స్థలానికి వెళ్తుంటే వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళకు కూడా కాపుదల ఆ సేవకుని బట్టి ఆ సేవకురాలను బట్టి దేనికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆయన కాపుదల్లో ఉంటే నువ్వు ఎలాంటి ప్రాంతంలో నిలబడ్డా కూడా ఎలాంటి అపాయం నీకు వాటలదంట అలా నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నట్లయితే స్థిరమగా కనుక ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నట్లయితే ఆ మహోన్నతిని చాటిన కనుక నువ్వు నివసించినట్లయితే దేవా నీవే ఆశ్రయ దుర్గము ఆయన ఆయన యొక్క కాపుదలను ఉన్నట్లయితే నువ్వే ప్రాంతంలో నిలబడినా ఆయన దూతను పంపిస్తారట నీ కాళ్ళు కూడా ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా ఇంత రాయి తగులుకోకుండా ఆయన దూతలు పంపించి వారి చేతులతో ఎత్తు పట్టుకుంటారట దూతలు హాలెల్లూ ఎంత భద్రత ఇచ్చినాడు ప్రభు వారు తన బిడ్డలకి నీవు కనుక ఈరోజు ఆయన కాపుదల్లో దేవా నన్ను కాపాడు నన్ను కాపాడే నాదుడే లేడు ఈ లోకంలో ఎవరెవరో కాపాడుతున్న పరుగులు పెడుతున్నా కానీ వాడు కాపాడేవాడు కాదు కానీ కబళించేవాడు గమనించండి దినాన్న ఈ క్షణాన్ని కనుక ఈ సమయంలో కనుక నువ్వు ప్రభువు నందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నామండి ఆయనే మా కాపురిగా ఉన్నాడండి అనుకుంటూ ఇంకా సమస్యలు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు పడి ఉన్నావంటే ఆయన కాపుదల్లో నువ్వు లేవు ఆయన పిలుస్తున్నారు నేను కాపాడేవాడిని అని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా మిష్టానికి అడుగులు వేస్తున్నట్లయితే ఆయన కాపుదల ఉండదు ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా ఆయన మీద ఆనుకొని ఉంటారో దేవాన్ని కాపుదల మాకు కావాలి అని ప్రభు యొక్క ఆయన రెక్కల చట్టుకు వస్తావో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడైనా సురక్షితంగా ఉంటా సహోదర సహోదరి ఇంకా మనం చూస్తే ఒక మాట అదే తొంభై ఒకటి పదిహేనులో చూస్తే ఒకవేళ నువ్వు ఏ ఏ సమయంలో ఏ మార్గం కూడా వెళ్తుంటే ఏ స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ ఇది ఒక సమస్య వచ్చిందా ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వచ్చిందేనంటే వాడు శత్రువు బయట నుంచి వాడు తోక ఊపుతూ ఉంటాడు తలకే లేనివాడు గుర్తించండి అపవాది యొక్క తంత్రాలను లైపరిచిన దేవుడు వాడు కుతంత్రాలని లైపరిచిన దేవుడు నీవు నేను సేవించే దేవుడు నీవు నేను కూడా ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నట్లయితే వాడు బయట నుంచి తోక ఊపుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే శత్రువు యొక్క అపవాది యొక్క ఆ సాతన యొక్క శిరసును శీఘ్రముగా సిలువు యాగంతో ప్రభు వారు చిత్త చిత్తగా చిత్తగొట్టి వారి యొక్క మెడకాయ మీద తలక ఎప్పుడో తెగ నరికినాడు ఆ ప్రభు హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ నాకు సమస్య ఎదురైందా నువ్వు నిజంగా ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నావా అయితే ఆయనకు మొర పెట్టినప్పుడు అంట చూడండి అదే తొంభై ఒకటి పదిహేనులో చూస్తే అతడు మొర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేదను శ్రమలలో నేను అతనికి తోడై ఉండదును దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఎవరికి తోడై ఉంటాడు ప్రభువారు ఎవరు మరొక ఎవరు మర ఆలకిస్తాడు ప్రభువారు అంటే ఆయన కాపుదల్లో ఉన్న బిడ్డలు కనుక ఆయనకు మొర పెడితే చూడండి దావిద్ గారు కూడా ప్రభే సాక్షిని చెప్తున్నారు నా హృదయానుసారుడు నా చిత్తమంతా నెరవేర్చేవాడు అని దావిద్ గారు గురించి ప్రభు వారే సాక్ష్యం చెప్తున్నారు అక్కడ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ సమయంలో హృదయానుసడే కాని ఒక విషయంలో పొరపాటు చేసినప్పుడు కన్నీరు కార్చాడు అంత మాత్రమే కాకుండా కన్న కొడుకే శత్రువుగా తయారై తన తండ్రిని తరుగుతున్నప్పుడు కాలి నడకన చెప్పులు లేకుండా ఏడ్చుకుంటూ ఆ ప్రాంతంలో అరణ్య ప్రాంతంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు దారి తని లేని జీవితాన్ని జీవిస్తూ కొడుకు భయపడుతూ ఆ సమయంలో మొర పెడుతూ ఉన్నాడు మొర పెడుతూ ఉన్నాడు ఒక దాని ఒక ఒక సమయంలోనేమో శత్రువుగా తయారే సౌలు గారే తరుగుతూ ఉన్నాడు చంపడానికి కానీ ఇతనైతే దేవుని భయభక్తులు కలిగిన వాడే ప్రభువుకు మొర పెడుతూ ఉన్నాడు అయ్యో దేవా నా సహాయించి ఎట్లా మొర పెడుతున్నాడు నిందామా తండ్రి నా జీవితంలో కూడా 
ఆయన భయభక్తులు కలిగి ముందు కొనసాగుతున్న సమయంలో కుటుంబ వారే శత్రులుగా తయారైన ఆమె దాడి చేస్తున్నప్పుడు నేను వారితో దాడి చేయలేదు కానీ ఒకటే దాడి ఒకటే యుద్ధం ఏమిటంటే ప్రార్థన ప్రార్థనతో ప్రాకారాలను కోల్చగలిగిన సామర్థ్యాన్ని ప్రభుత్వారు హలే లుయ్యా ఆ సమయంలో ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభువారు ఇచ్చిన పాట ఒకరోజు ఒక రాత్రి సమయంలో ప్రభువారు నేను ఏడ్చుకుంటూ నా యొక్క మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నా ఆత్మ అక్కడ మొర పెడుతూ ఏడుస్తుంటే అక్కడ పాట రూపంలో పాడిస్తున్నారు ప్రభువారు ఏమని ఆకాశమందు నీవు తప్ప ఇంకెవరున్నారయ్యా కరుణ చూపు మాదేవా కన్న తండ్రివి నీవి గదా ఆకాశమందు నీవు తప్ప ఇంకెవరున్నారయ్యా నేను నీవాడనయా ఇసయా మౌనముగ ఉండకయా నేను నీవాడనయా ఆశతో నా కన్నులు నీవై పేచుచున్నవి ఆశతో నా కన్నులు చున్నవి నీ మొర పెట్టుచున్నాను నీ చివి యొక్కి ఆలకించి వరకు నీవే నా ప్రాణము నీవే నా అతిశయము నీవే నా ఆశ్రయము నీవే నా దాగు చోటు చున్నాను నీ చివి యోకి ఆలకించే వరకు నీ మొర పెట్టు చున్నాను నీ చివి యోకి ఆలకించే వరకు దేవునికి మహిమ కలిగింది కనుక నేను యథార్థంగా ప్రభువాన్ని నీకు నా కాపుద కల నీ యొక్క కాపుదల నాకు కావాలి ప్రభువా నేను యథార్థంగా ప్రభువుని ఆశ్రయించి ఎస్సయ్యా నీ కాపుదల నాకు కావాలి నీ భద్రత నాకు కావాలి నీ కాపుదల నేను నా కుటుంబం ఉండాలి నీవి తమ్మ రక్షకుడిగా లేనే లేడు అని ప్రభు నేను ఎప్పుడైతే ఆశ్రయించినానో అదే సమయంలో శత్రు అటాక్ చేస్తున్నాడు ఎవరి మీద అటాక్ చేస్తాడు అంటే ఆయన కాపుదాల్లో ఆ మహోన్నతిని చాటన నివసించువాడే సర్వశక్తి కలిగిన శ్రమించువాడు హాలే లూయ అలాంటి గొప్ప దేవుడిని ఆ మహోన్నతిని యొక్క నీడన ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ ప్రభుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆయన దుర్గమ్మగా చేసుకున్న దుర్గమ్మలో నువ్వు ఉంటూ ఆ దుర్గంలో నుంచి ఆయన సమయం బయటకు వస్తూ వెళ్తున్నావేమో అదే సమయంలో శత్రువు పొంచు చూస్తూ ఉంటాడు ఏ విధము చేతనైన కూడా నీ మీద అటాక్ చేయడానికి వాడు ఎవరి మీద అటాక్ చేశాడంటే దేవుని ప్రజల మీద హాలలూయ కానీ ఆ సమయంలో నువ్వు కృంగిపోతే చేతగాను పడైపోతావు అంట హాలలూయ రోషంబుని దేవా నేనే కదా నా ఆశ దుర్గమ్మగా చేసుకున్నాను ప్రవ్వా నీ రెక్కల చాటనే కదా ప్రవ్వా నేను సురక్షితంగా ఉంటా నేను చెప్పి ఉన్నావు నీ రక్తము యొక్క నిజమే కదా ప్రవ్వా ఇది నేను శత్రువు ఇలాగ అటాక్ చేస్తున్నాడు ప్రభువా అని నువ్వు మొర పెడితే వాడి మీద నువ్వు రివర్స్ అవడం కాదు కానీ ఒక్కటే ఆయుధం ధరించాలి నా కుమార్ నా కుమార్తె ప్రార్థన మెలకోవేల ప్రార్థన చేయాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో నీ పక్షంగా ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కావాలంట హాలలు చూడండి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడ నువ్వు అపవాదికి చోటిచ్చో పాపానికి చోటిచ్చినట్టే చోటిచ్చిన కాబట్టే వాడి నీ మీద అటాక్ చేస్తున్నాడు హాలలు నువ్వు నిజమేగా ఆయన కాపుదాల్లో ఉన్నట్లయితే ప్రభువారు విడిపిస్తారు ఇంకొక మాట నువ్వు స్థిరముగా నిలిచి ఉంటావా లేదని కూడా ప్రభువారు ఆయా సమయాల్లో పరీక్షిస్తూ ఉంటారు ఆ పరీక్షించే సమయంలో ఇక దేవుడు లేడులే అని వెనక్కి తిరగకూడదు కానీ 
మన సింహం వల్లే ముందుకు దూసుకుని వెళ్ళిపోవాలి హలలు ఎందుకంటే ప్రభుని మొర ఆలకిస్తున్నాడు కాబట్టి నీతిమంతుల మొర ఆయన ఆలకిస్తాడంట యథార్థవంతుల మొర ఆలకిస్తాడంట యథార్థవంతులు బలపరచ కనుదృష్టి గలవాడంట ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టేసి ఏమి వాళ్ళు బలపరిచేవాడు కాదు కానీ యథార్థవంతులను బలపరిచే కనుదృష్టి గలవాడు అంటే చెప్తా అన్ని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నారు ప్రభు వారు హాలే లూయా నీ యథార్థత లేకపోతే ఎట్లా బలపరుస్తాడు ప్రభు వారు ఇంకా షార్ప్గా చేయడానికి ఒకవేళ గమనించాలి హాలే లూయా కనుక విడిద పాపం చేసినాడండి అందుకే శత్రువు తరుగుతున్నాడు అంటారు చాలా మంది ఎప్పుడు కూడా పొరపాటు పడకూడదు కానీ మనం ఆయన సమయంలో ప్రభుని ఆయన కాపుదల్లో భూని పనికి మాలను ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి చాలామందికి వినండి జాగ్రత్తగా గమనించండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ అన్నదమ్ములకి అక్క చెల్లికి చెప్తున్నా హాలే లూయా ప్రభే మాట్లాడుతున్నారు ఏమైనా ప్రభుకి విరోధముగా నువ్వు తలంచావా ఏమైనా ప్రభుకి ఇష్టం లేని ఆ తలంపు కలిగి ఆలోచన చేస్తున్నావా అసలు చేయడం కాదు కానీ తలస్తేనే పాపం అని చెప్పినాడు ప్రభు వారు ఏమి వాడు ఎంత బలవంతుడైనా నీవు నేను ఆశ్రయించిన వాడు నీవు నేను ప్రేమించి సేవించేవాడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన మరణాన్ని ఓడించి తిరిగి లేచిన వాడు పునర్తనడి తిరిగి లేచిన వాడు నీవు నేను సేవించేది నీవు నేను ఆశ్రయించిన వాడు అంత బలమైన దేవుడిని కాపదల్లో నీవు నేను గుర్తించినట్లయితే అపవాదేసే అగ్నివాణములకు భయపడకన్నాడు ప్రభు వారు తిరిగి నువ్వేం చేయాలి బాణం ఏమంటే వాళ్ళు అంటున్నారని మనం అనడం కాదు కానీ మన బాణం ఏంటంటే ప్రార్థన హాలే లూ నీ ప్రార్థన నా ప్రార్థన బలమైన ప్రార్థన అయితే ఆ ఎరుకో గోడలు కోక్కట వేళ్ళతో కూల్చబడతాయంట హాలే లూ రోషం బోని ఏంటంట రోషం నా నన్న వాళ్ళు నేను చూడు మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు మాటలు అంటే వాడు ఒక్కడు అంటే ఒక నాలుగు అంట అంటారు చాలా మంది అలాంటి ఎప్పుడు కూడా అనకూడదు మనం దేవుని బిడ్డలం ఎదుటి వాళ్ళు అపత్రపరచుకుంటే నాలుగు పెద్దవాళ్ళు నేను అపత్రపరచుకుంటావా ఇక నీకు వాళ్ళకి ఇక తేడా ఏముంది నువ్వు ప్రత్యేకించబడిన బిడ్డను గుర్తిస్తున్నావా నా కుమారుడు నా కుమార్తె కనుక అలా మొర పెడుతున్నప్పుడు ప్రభువారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ శత్రుత యుద్ధం చేస్తున్నారు దావిద్ గారి మీద ఎటక్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రభువారు ఏం చేస్తున్నారట ఈయన కేవలం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో దేవా తను కూడా అభిషేకించబడిన బిడ్డ అయ్యో అభిషేకించబడిన ముట్టకూడదు అది పాపము అని శత్రు ఏ విధంగా ఎటాక్ చేసి తరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఈయన పారిపోతూ దాక్కుంటూ ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభుకు మొరపెడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు పని కొట్టుకుని కొండాలి చెప్తున్నావా ఆయన కాపుదల్లో ఉన్నానని కొండాలు చెప్పినట్లయితే ప్రభువారు నిన్ను వదిలిపెట్టేస్తారు ఎవరి మీద అయితే కొండాలు చెప్తున్నా వారికి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆళ్ళని కాపాడుతుంటాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి మనం చూడం చెయ్యము కానీ రకరకాల సాక్ష్యాలు చెప్తూ రకరకాల పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఏమండి ఒక వ్యక్తి ఆపదలో ఉన్నాడా ఒక సహోదరి ఆపదలో ఉందా శ్రమల్లో ఉందా ఇరుకుల్లో ఉందా ఇబ్బందుల్లో ఉందా అయ్యో మేమున్నాము మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాము అని ఏ రోజైనా అన్న ముఖమేనా నీ ముఖము ఏమి సంఘములో కూడా సఖ్యత సమాధానం ఉండదు పక్క సహోదరి ఏదైనా సమస్యలు ఇరుకుల్లో ఉంటే ఏం సిస్టర్ ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి అని మాట్లాడాలి అమ్మ ఇదిగో ఇలాంటి సమస్య వచ్చిందమ్మ అన్నప్పుడు ప్రార్థన చేద్దాం ఏం చెప్పాలండి ప్రార్థన చేద్దాం మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ప్రాకారాలు కూల్చివేస్తాడు శత్రుపై జయం ఇస్తాడు మనకి మీరు ధైర్యం కూడా సిస్టర్ గారు మనం కలిసి ఒకరోజు పాస్టర్ ప్రార్థన చేద్దామా అని నువ్వు చెప్తున్నావా దేవునికి మహిమ మేమైతే అట్లా చెప్పేవాళ్ళం ఎవరికైనా ఎవరైనా ఒక ఆపదలు పడిపోయేటప్పుడు మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు చూపిస్తున్నప్పుడు మేమందరము కలిసి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కానీ కొందరు నమ్మరు వాళ్ళు నమ్మితే ఎంత నమ్మకపోతే ఎంత ప్రభు మనకేం చూపించినారో అది యథార్థంగా మనం ముందుకి సాగుతూ ఆ పని చేయటమే మన జీవిత లక్ష్యం ప్రభు వారు చెప్పింది మంచి పని చెడ్డ పని కాదు చెడ్డ పని చెప్పే దేవుడు కాదు మంచి పని ప్రార్థన చేయమ్మా నోరుని అపవిత్రపరచుకునే మాటలు మన నోటికి రానీకోకూడదు కేవలం మనం ప్రార్థన చేయాలి చూడండి ఆయన మొర పెట్టాడు దావిద్ గారు దేవుడు జయాన్ని ఇచ్చాడు శత్రువు మీద హాలలు యా ఏమి నీతో యుద్ధం చేస్తున్నాడా నీతో యుద్ధము చేయవంతో నేనే యుద్ధం చేస్తాను అన్నాడు ప్రభు వారు 
హల్లెలుయ్య ఈ లోకంలో శ్రమలతో ఆయన ధైర్యంగా ఉండండి నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను అన్నాడు ప్రభుగారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాంటప్పుడు ఎందుకు దిగులు పడతావు ఎందుకు భయపడతావు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పిన పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్